আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ক্যাটাজ ভর্তি পরীক্ষা 2017 তে প্রথম যে প্রশ্ন ছিল সেটা ছিল একটা অনুচ্ছেদ যে বাংলাদেশে শিক্ষিত মানুষের অভাব না হলেও সৎ মানুষের অভাব আছে একজন আদর্শ মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 10 বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ লিখো এটা ছিল প্রথম প্রশ্ন যেটা একটা অনুচ্ছেদ আর দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল একটি সারমর্ম পরে কারণে স্বার্থ দিয়া বলি এ জীবন মন সকলই দাও তার মত সুখ কোথাও কি আছে আপনার কথা ভুলিয়া যাও তো এটা পুরোটুকু পড়তেছি না তো খুব সহজ এবং কমন একটা সারমর্ম এটা তো এটা ছিল দ্বিতীয় প্রশ্ন এগুলোর উত্তর আসলে বিভিন্ন বইতেই দেয়া আছে জন্য এগুলোর উত্তর আমি এখানে লিখিনি তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল বাগ ধারার সঠিক উত্তরে ঠিক চিহ্ন দাও ক নম্বর ছিল হার হাবাতে তো যার অর্থ হচ্ছে এখানে চারটি অপশন দেয়া ছিল হতভাগ্য আনন্দ সব সময় হারে হারে তো আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে হতভাগ্য খ নম্বর ছিল কেউ কাটা কেউ কেটা যার অর্থ হচ্ছে সামান্য এবং গ নম্বর ছিল কেচে গন্ডুস যার অর্থ আবার আরম্ভ এখানে আরম্ভ বানানটা ভুল আছে মনে হয় ময় ভ হবে এগুলো এই যে বাগধারা গুলো এগুলো বেশিরভাগই মূলত ক্লাস নাইন টেন এর যে ব্যাকরণ বই আছে সেখানে যে বাগধারা গুলো দেওয়া আছে সেগুলো থেকে বেশি আসে এই জন্য যারা ক্যাটাগরি ভর্তি পরীক্ষা দিবে তাদের বাগধারার যে প্রস্তুতি বাগধারার উপর যে প্রস্তুতি সেটা মূল প্রস্তুতিটা নিতে হবে ক্লাস নাইন টেন এর বই থেকেই এবং এর বাইরেও যে গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা গুলো আছে তার জন্য सहायक बी हिसेबर भर्ती गाइड गोला गाइड कि इंटर जो भाषा शिक्षा एक बी आई बीटा थे सहाजे तो बांगला सजेशन जेटा दिए चैने आई चैने क्योंकि कथा थे प्रश्न है कि भाव प्रश्न है बी थे प्रश्नगुल उत्तर खुजते प्रस्तुति नीते विषय विस्तारित बला आज जरा विस्तारित जानते चान बांगला विषय बांगलार प्रश्न कि भाव कि प्रस्तुति नीते हमारे चैनल सजेशनमूलक भिडियो आई भिडियो देखते पे चार नम्बर छो बांगला साहित्य प्रथम बंधनी की कारण क्यों व्यवहित है এটা এক কথায় উত্তর ছিল তো বন্ধনি সাধারণত ব্যবহৃত ব্যাখ্যা বোঝাতে এটাও সমস্ত নাইন টেন এর বইতেই হুবহু আছে এই প্রশ্নটা পাঁচ নম্বর হচ্ছে শ্রদ্ধাঞ্জলি এই বানানটি শুদ্ধ করে লিখো আমরা জানি যত অঞ্জলি যুক্ত যত বানান আছে সবগুলোতেই ঋষিকার হবে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি গীতাঞ্জলি ঠিক আছে সবগুলোতেই মূলত ঋষিকার হয় এই জন্য এখানেও ঋষিকার হবে ছয় নম্বর হচ্ছে বনস্পতি এর সন্ধি বিচ্ছেদ কি যে বন যোগ প্রতি তো সন্ধি বিচ্ছেদ এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে মূলত প্রস্তুতি নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে নাইন টেনের যে ব্যাকরণ বইটা আছে এবং ক্যাটাগরি যে বোর্ড ভর্তির যে গাইড গুলো আছে সেই গাইড গুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে সন্ধি বিচ্ছেদ গুলো আছে সেগুলো একদম মুখস্থ করতে হবে এখানে আসলে যেহেতু একটা ক্লাস সিক্স এর স্টুডেন্ট এখানে তাদের রুলস গুলো বুঝার শেখার কোনো দরকার নেই শুধু সন্ধি বিচ্ছেদ গুলো হুবহু মুখস্থ করলেই আশা করি পরীক্ষায় উত্তর করা যাবে সাত নম্বর হচ্ছে নিধি রাম কত টাকায় গরুটি বিক্রি করেছিল ওটা হচ্ছে বিশ টাকা তো এই প্রশ্নটার উত্তর আসলে বর্তমান বইগুলোতে নেই যতটুকু আমার ধারণা যেটা দু হাজার সালের প্রশ্ন অর্থাৎ দু হাজার সালে যে বই ছিল আর সেই টেক্সট বইয়ের আলোকে প্রশ্নটা করা হয়েছিল সেখানে মনে হয় একটা গল্প বা কোন একটা গল্প ছিল যেখানে নিধি রামের গরু কেনার বিষয় বা এই ঘটনাটা উল্লেখ ছিল সেখান থেকে প্রশ্নটি দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান বইয়ে এই সম্পর্কে কোনো কিছু আমার নজরে পড়েনি এই জন্য এটা পূর্বের যে বই সম্ভবত এখন সেই গল্পটা বর্তমান টেক্সট বই নেই যেটা আগের বইয়ে ছিল তো আট নম্বর হচ্ছে শামসুর রহমান কত এর জন্মসাল কত এটা হচ্ছে উনিশশো সাল এরকম কবি লেখক যারা আছেন যে টেক্সট বই এ ঠিক আছে যে বাংলা প্রথম পত্র যে টেক্সট বইটা আছে চারু পাঠ ক্লাস সিক্স এর এই বই থেকে যত কবি লেখক আছে সবার জন্ম এবং মৃত্যু সাল কিন্তু আমাদের অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে যেখান থেকে প্রায় প্রশ্ন আসে 
जीवन सम्पर्सब कवि लेखक ही कविता गल्प आज तर जीवन ही आज भलो पढ़ते तरह जो ग्रंथ वे रचना तरा लिखे से प्रतिपदिकुपूर्ण प्रश्न विभक्ति हम एक शब्द शेषे जो विभक्ति है तक से पद बोली विभक्ति ना तो विभक्ति थे चिंता करते प्रश्न गुख्य भाव बला व्यंजन बर्ण संख्या कत टी बला व्यंजन ध्वन संख्या तो नाइन बी खुली तो देखो सरसर कथा उल्लेख नहीं व्याकरण बो बे हूबहू लेखा देखी तेरह नम्बर हम उद्धरण चिन्ह क्यों व्यवहित है उद्धरण चिन्ह मध्यन्न क्षेत्र प्रश्न गुरा शब्द चंद्र बिंदु की सतर नम्बर पापे बरत हाउ कारो कारो थे बचर ही प्रश्न आरोप अंतर्भुक्त मूलत अपादान कारक अंतर्भुक्त विभक्त कथा जो बला एनसार दिए दिए विभक्त कथा सप्तम विभक्ति हतो तो कारक विभक्त खूब सुंदर भिडियो चाहले देखते हायर लेवल सबा जाते बुझते बेसिक लेवल थे एकदम एडभांस लेवल आलोचना कर भिडियो देखले ही भर्ती परीक्षा दीबे कारक विभक्ति इनशाला पूर्ण मार्क पा इनशाला शब्द प्रदीप निभे गल कल साधारण अदीतकाल बीते 
20 নাম্বার হচ্ছে কোন শব্দ দুইবার উচ্চারিত হলে কি বলে সেটাকে বলে দিরুক্ত শব্দ বলে 21 নাম্বার ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো চোখে চোখে দেখে রেখো এখানে চোখে চোখে দিরুক্তি দিয়ে কি বোঝায় চোখে চোখে দ্বারা এখানে মূলত সতর্কতা বোঝায় এগুলো 19 এর বইতে খুব সুন্দরভাবে দেয়া আছে 19 এর ব্যাকরণ বইতে 22 নাম্বার হচ্ছে সত্য মিথ্যা নির্ণয় করো কনভার্ট ছিল পান করি রক্ত একটি উপন্যাস এটা কি উপন্যাস আসলে এটা উপন্যাস না এটা সম্ভবত যতটুকু আমার মনে পড়ে এটা একটা কাব্যগ্রন্থ এটা ক্লাস 6 এর যে বাংলা প্রথম পত্র বইটা আছে তার উপর এই বইটার থেকেই প্রশ্নটা করা হয়েছে খ নম্বর হচ্ছে সরায় ও ধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চারণ সংবৃত এটা মিথ্যা এটা 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 19 এর বইতে পাবো এবং ক্লাস 6 এর যে ব্যাকরণ বই আছে সেখানে এটার উত্তর পাবো গ নম্বর হচ্ছে এ ধ্বনির সংবৃত ও বিবৃত দুই রকম উচ্চারণ আছে এটা সত্য এটাও 19 এবং ক্লাস 6 এর দুই দুই বইতেই আশা করি এটার आंसर পাওয়া যাবে আর ঘ নম্বর হচ্ছে ব্যাকরণ একটি সংস্কৃত শব্দ এটা সত্য এই হচ্ছে মূলত বাংলার প্রশ্ন উত্তর এবং আমি প্রশ্ন উত্তরগুলো আলোচনা প্রসঙ্গে আমি মানে যে কথাগুলো বলেছি কথাগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে আসলে কোথা থেকে তাহলে প্রশ্ন হয় এই বিষয়ে আশা করি সবারই বিষয়টা এখন স্পষ্ট যে আমাদেরকে বাংলার প্রস্তুতির জন্য আমাদেরকে বাংলা টেক্সট বই চারু পাঠ এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্র ক্লাস 6 এ যেটা আছে এই দুইটা বই ভালো করে পড়তে হবে এবং সাথে সহায়ক বই হিসেবে আমাদেরকে ক্লাস 9 10 এর ব্যাকরণ বইটা সাথে রাখতে হবে ঠিক আছে আর আরো যদি আমরা ভালো করতে চাই তাহলে আমরা ক্লাস ইন্টার এর ইন্টার এর যে ব্যাকরণ বইটা আছে এবং ক্যাটকলজ এর ভর্তির যে আইডিয়াল আইডিয়াল প্রকাশনীর যে বাংলা বইটা আছে সেই বইটা খুবই ভালো সেই বইটা আমরা সাথে রাখতে পারি ঠিক আছে তাহলে আশা করি বাংলাতে আমরা সবাই ভালো করতে পারবো তো ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেননি আর আমি কিন্তু এর পূর্বে অনেক ভিডিও দিয়েছি ক্যাটকলজ ভর্তি পরীক্ষার উপরে সাধারণ জ্ঞানের বিগত বছরের প্রশ্ন সাধারণ জ্ঞানের সাজেশন বাংলার সাজেশন গণিতের সাজেশন ইংলিশের সাজেশন সবগুলো চারটা যে সাবজেক্ট সাবজেক্ট আছে চারটা সাবজেক্টের সাজেশন এই চ্যানেলে পাওয়া যাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাথ গুলো সেগুলো সমাধান দিতেছি এবং এর অনেক ভিডিও আছে ক্যাটকলজ ভর্তি পরীক্ষার উপরে তো চ্যানেলে আপনারা যদি একটু খুঁজেন তাহলে সব ভিডিও ভিডিও গুলো পেয়ে যাবেন যেগুলো যারা ক্যাটকলজ ভর্তি পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য খুবই উপকারী হবে এবং খুবই তাদের জন্য সহায়ক হবে ভর্তি পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ